हेलो गाइज स्ट्रागल फर सकसेस यूट्यूब चैने तुम्हारे आकबार स्वागत आज के आलोच्य विषय हल परेश गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जे प्रश्नगूल विगत विभिन्न एक्सामे एस आगामी प्राइमरि टेट परीक्षाते प्रश्नगूल तुम्हारे जो खूब इम्पोर्टेंट तो बंधुरा एक कथा मन रखे जो एगू शुद्म प्राइमरि टेटर जो क्यों गुरुत्वपूर्ण नए जेको कम्पिटेटिव एक्साम क्षेत्र में जेनारे सायस जिक हिसाब से आसान परीक्षा एस तो सकल का अनुरोध तुम्हारा ये भिडियोटी अवश्य देखो आज हम एखे मोट त्रिस गुरुत्वपूर्ण प्रश्न ने आलोचना करब तो चलो शुरू करी तो शुरू कर आगे तुम्हारे एक रिक्वेस्ट जरा चैनल एकदम नतून अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर रखे एवं ए रकम सुंदर सुंदर भिडियो पे नोटिफिकेशन तो अवश्य ऑन कर रखे एवं तुम्हारे और एक अनुरोध हमारे चैने अनेक भिडियो आपलोड हो विभिन्न सबजेक्टर ऊपर तुम्हारा क्यों मैथ बोलो सायस बोलो हिस्ट्री इंगलिस एवं मैथर ऊपर विभिन्न ट्रिक्सर माध्यम शर्टकाट पद्धति गुरुत्वपूर्ण मैथर प्रश्न भिडियो तुम्हारे आपलोड करो परीक्षार क्षेत्र में खूब ही हेल्पफुल है तो से भिडियोगे देखार जो तुम्हारे एकान अनुरोध करो चलो शुरू करी आज हमारे मेन मेन प्रश्नगूल की कि तुम्हारे जो आना हो एक नम्बर जो प्रश्न देखो दिया रही है कि तजमहल मार्बल गार्ते क्षय प्राप्ति घटे को गेस्टर कारण तो यार अन्सार सठिक अन्सार हो अपन बी सालफार डाइक्साइड ओके दो नम्बर प्रश्न देखो डैश हल एक तेजस्क्रिय दूषण तो यार सठिक अन्सार हो जाए अपन डी रेडियम ओके नम्बर थ्री प्रश्न आज देखो इटाई इटाई रग डी है डैश दूषण के कारण तो यारों सठिक अन्सार हो अपन सी कैडमियम पारदर फले रोग है सीसार जो कि रोग एवं आसनिक जो कि रोग है यूल तुम्हारे अवश्य जानते है ओके चार नम्बर प्रश्न देखो देखा रही है कि आंतजात स्वास्थ्य दिवस पालित है कब तो यार अन्सार हो जाए सठीक अन्सार हो अपन ए सत एप्रिल तो ये दिवस सम्पर्के भिडियो रही है अवश्य तुम्हारा से भिडियो देखे नाओ एवं परेश भिडियोते दिवस तुम्हारे जो रखी एक दिवस और एक फुल फर्म जगह तुम्हारे परीक्षार जो खूब ही हेल्पफुल है ओके पाँच नम्बर प्रश्न देखो दिया फ्लै एस व्यवहार कर सठीक एनसार जो अपन ए सीमेंट शिल्पे तो बंधुरा तुम्हारे एक बोला आज ये हमारे परेशर ऊपर द्वित भिडियो एर आगे क्योंकि हमारे भिडियो वन क्योंकि आपलोड कर दिए लिंक डेस्क्रिपन बक्स दे अवश्य तुम्हारा वन देखे नाओ और पैडागोगर ऊपर ही क्योंकि अनेक भिडियो आपलोड कर लिंक डेस्क्रिपन बक्स दे अवश्य तुम्हारा देखे नाओ छ नम्बर प्रश्न देखो दिया कि डेंगू रोग भाइर बहन कर अपशन बी मशा सत नम्बर प्रश्न खूब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आई एस आई करतृक निर्धारित जले आर्सनिक उपस्थिति अनुमोदन जो्य परिसीमा कत वाण कत तो यार अन्सार जरो पॉइंट जिरो फाइव मिली मिलीग्राम पर लिटार ये भारत आंतजात एक संस्था ये आई एसटा तार अनुजाई और जेटा हुमेर निर्धारित जो आज एर आगे भिडियो क्योंकि आपलोड कर दिए अवश्य तुम्हारा से देखे नाओ आठ नम्बर प्रश्न देखो जो है खूब इम्पोर्टैंट एक प्रश्न जो भोपाल भोपाल गैस दुर्घटन जो गैसटी परेशे छड़िए पड़े छो छड़े पड़े से हमारे सकते जानी से मिक गैस एम आई सी तुम्हारे क्योंकि मेकटा दी दी पे तेल खूब सहज हो गए आर मेकर फुल फर्म आसते परे हमारा क्योंकि एखे मेकर फुल फर्म हिसाब क्योंकि गैसटा देवा आगे भिडियोते भोपाल गैस दुर्घटना कत ख्रीटार हो 
সেটাও দেওয়া রয়েছে তোমরা সেই ভিডিওটা অবশ্যই দেখলে জানতে পারবে তো এইটার অ্যান্সার হয়ে যাবে দেখো অপশন ডি মিথাইল আইসোসায়ানেট অনেক ক্ষেত্রে প্রবলেম হতে পারে এ বি এবং ডি এর ভিতরে কি মিথাইল আইসোসায়ানাইট আর মিথাইল আইসোসায়ানেট এই দুটোর ভিতরে তোমরা কিন্তু একটু ভালো করে মনে রাখবে যে সায়ানেট হয়েছে অ্যান্সার ওকে আট নয় প্রশ্ন দেখো দেওয়া আছে কি মধ্য প্রদেশের বান্ধবগড় একটি কি জাতীয় উদ্যান না অভয়ারণ্য না ঐতিহাসিক স্থান না ক্রিকেট স্টেডিয়াম তো এটার সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন এ জাতীয় উদ্যান দশ নম্বর প্রশ্ন দেখো বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা কত তো এটার অ্যান্সার অপশন এ জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি পার্সেন্ট ওকে এগারো নম্বর প্রশ্ন দেখো কোনটি সৌরশক্তি বন্ধনে সক্ষম নিচের চারটির ভিতরে কোনটি সৌরশক্তি বন্ধনে সক্ষম এটা হচ্ছে ইকোলজি থেকে একটা প্রশ্ন তো বাস্তুতন্ত্র যেটা বলা হয় তো এটার সঠিক অ্যান্সার অপশন ডি প্রথম শ্রেণীর উৎপাদক ওকে প্রথম শ্রেণীর উৎপাদক হলো সৌর শক্তি বন্ধনে সক্ষম বারো নম্বর প্রশ্ন দেখা যাচ্ছে যে চিপকো আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন তো চিপকো আন্দোলন কত খ্রিস্টাব্দ হয়েছিল চিপকো আন্দোলন কোথায় হয়েছিল চিপকো আন্দোলনের উদ্দেশ্যটা কি চিপকো কথার অর্থ কি এই ধরনের ডিটেলসকে তোমাদেরকে জেনে যেতে হবে তো এর ভিডিও কিন্তু আমরা সব লোড করে দিয়েছি তোমরা সেই ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখে নাও তো এইটার যে অ্যান্সার হয়ে যাবে যে চিপকো আন্দোলনের নেতা গেছিলেন তো এটা সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন বি সুন্দরলাল বহুগুণা ওকে তেরো নম্বর প্রশ্ন দেখো ধান ক্ষেত্রে যে ধান ক্ষেত্র থেকে মূলত নির্গিত হয় নিচের চারটি গ্যাসের মধ্যে কোন কোন গ্যাসটি তো এইটার অ্যান্সার অপশন সি সিএইচ ফোর এই বি সিএইচ ফোর অর্থাৎ মিথেন গ্যাস সিএইচ ফোর বি তার সঠিক অ্যান্সার ওকে চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন দেখো সাইলেন্ট স্পেইং গ্রন্থটির লেখক কে তো এইটার সঠিক অ্যান্সার হয়েছে রেচেল কায়সন রেচেল ক্রায়সন বানানটা এইরকম হবে রেখা ওকে রেচেল রেচেল কায়সন পনেরো নম্বর প্রশ্ন দেখো একটি ক্ষয়ষ্ণু শক্তি হলো মানে যেটা ক্ষয় হয়ে যায় সেই শক্তিটি কি হলো নিচের ভিতরে কোনটা ক্ষয়ষ্ণু শক্তি তো এটা অ্যান্সার অপশন সি কয়লা হলো ক্ষয়ষ্ণু শক্তি এটাকে বলা হয় এটা কোনোভাবে পুনর মানে আবার পুনরায় ফিরে পাওয়া যায় না ও নবী নবীকরণ যোগ্য একটা শক্তি হলো বা ক্ষয়ষ্ণ শক্তি হলো তোমার কয়লা ষোলো নম্বর প্রশ্ন দেখো একটি এনার্জি উদ্ভিদের নাম বা একটি এনার্জি উদ্ভিদ হলো তো এটা সঠিক অ্যান্সার অপশন এ আকাশমণি আকাশমণিকে বলা হয় এনার্জি উদ্ভিদ ওকে ষোলো নম্বর প্রশ্ন দেখো ইকো সিস্টেমের সমগ্র শক্তি প্রবাহের উৎস হলো তো এটা সঠিক অ্যান্সার হয়ে অপশন বি সৌর শক্তি ওকে এই ইকো সিস্টেমের শক্তি প্রবাহ কিন্তু একমুখী এগুলো কিন্তু তোমরা অবশ্যই জানবে না ইকো সিস্টেম শব্দটির প্রথম কে ব্যবহার করেছিল ওকে খাদ্য পিরামিড কি হ্যাঁ প্রথম শ্রেণীর খাদক দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক উৎপাদক এই প্রাথমিক খাদক এগুলো অবশ্যই তোমরা একটা করে উদাহরণ কিন্তু মনে রাখবে এখান থেকে প্রশ্ন কিন্তু আসবেই আঠান্ন প্রশ্ন দেখো অ্যারোসেল কি তো এটার সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান এ একটি কণা জাতীয় বায়ু দূষণ ওকে উনিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো কোন বায়ুম নরম কাঠের জন্য বিখ্যাত খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন তো এটা সঠিক অ্যান্সার তৈগা বায়ম বা টাইগা বলা হয়ে থাকে ওকে কোন নম্বর প্রশ্ন দেখো পরিবেশ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে কলকাতা হাইকোর্টে যে বেঞ্চ গঠন করে তাকে কি বলে রেড বেঞ্চ ব্লু বেঞ্চ ইয়েলো বেঞ্চ না গ্রিন বেঞ্চ তো এটা সঠিক অ্যান্সার হিসেবে অপশন ডি গ্রিন বেঞ্চ ওকে একুশ নম্বর প্রশ্ন দেখো দেওয়া কি এজেন্ডা একুশ পরিবেশ এর কোন সম্মেলনে গৃহীত হয় তাই এজেন্ডা একুশ কিন্তু পরিবেশ বিদ্যা পরিবেশ সম্পর্কে একটা সম্মেলন তো এই একটা সূচিপত্র সূচি তো এটা কোন সম্মেলন এটা গ্রহণ করা হয়েছিল তো এটা সঠিক অ্যান্সার হিসাবে অপশন সি বসুন্ধরা সম্মেলন এই বসুন্ধরা সম্মেলন কবে হয়েছিল কোথায় হয়েছিল এটা তোমাদেরকে জানবে রিউ ডি জেনারেতে হয়েছিল ওকে বাইশ নম্বর প্রশ্ন দেখো মেলেরিয়া জীবাণু বাসা বাঁধে মানুষের দেহে মানে রক্তে কোন জায়গায় মেলেরিয়া জীবাণু বাসা বাঁধে তো এটার সঠিক অ্যান্সার অপশন বি লোহিত রক্ত কণিকায় রেড ব্লাড কর্পোরেশন ওকে 
23 নম্বর প্রশ্ন দেখো একটি এক কোষী জীবের উদাহরণ দাও বা একটি এক কোষী জীবের নাম হলো তো এটার সঠিক आंसर হবে অপশন সি অ্যামিবা ওকে 24 নম্বর প্রশ্ন দেখো উকুন হলো একটি সহজী না পরজীবী না মিথজীবী না জড়জীবী তো এটার সঠিক आंसर হবে অপশন বি পরজীবী 25 নম্বর প্রশ্ন দেখো সাদা ফসফরাসের সংকেত কি তো এটার সঠিক आंसर হবে অপশন ডি P4 হলো সাদা ফসফরাসের সংকেত ওকে 26 নম্বর প্রশ্ন দেখো প্রতিটি ফসফসে বায়ুথলির সংখ্যা কত মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো এটার সঠিক आंसर হবে অপশন সি 10 কোটি 10 কোটি হলো ফসফসে বায়ুথলির সংখ্যা ওকে 27 নম্বর প্রশ্ন ভিটামিন থেকে এই ভিটামিন থেকে কিন্তু অবশ্যই পড়ে যাবে ভিটামিনের রাসায়নিক নাম ভিটামিন এর উৎস কি কোন ভিটামিন দ্বারা মানে অভাব কি রোগ হয় ভিটামিন জলে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো কি কি ফেটে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো কি কি ভিটামিন রাসায়নিক নাম এগুলো থেকে কিন্তু একটা প্রশ্ন হবে তো এটা একটু খুব সহজ একটু তোমরা অবশ্যই স্টাডি করে যাবে তো আজকে দেখো 27 নম্বর প্রশ্ন আছে রাতকানা রোগ হয় কোন ভিটামিনের অভাবে এটা সঠিক এবং খুব সহজ একটা প্রশ্ন তো এটা आंसर অপশন এ ভিটামিন এ ওকে 28 নম্বর প্রশ্ন দেখো দেয়া আছে একটা ফুল ফর্ম যে সি এন জি এর পুরো নাম কি তো এটা শুধুমাত্র আমি आंसरটা লিখেছি যে কম্পোস্ট ন্যাচারাল গ্যাস ওকে 19 29 নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমে কোথায় গন্ডার সংরক্ষণ করা হয় খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এটা হ্যাঁ পশ্চিমবঙ্গে কোথায় টাইগার সংরক্ষণ করা হয় কোথায় গন্ডার সংরক্ষণ করা হয় একসঙ্গে গন্ডার কোথায় দেখতে পাওয়া যায় এগুলো অভয়ারণ্য এই এগুলো তোমরা অবশ্যই জাতীয় উদ্যানে কোথায় কি আছে সেটা তোমরা অবশ্যই জেনে যাবে তো আমাদের 29 নম্বর যে প্রশ্ন আছে যে পশ্চিমে কোথায় গন্ডার সংরক্ষণ করা হয় তো এটা आंसर অপশন বি জলদা পাহাড় আজ আমাদের লাস্ট প্রশ্ন সেটা হচ্ছে দেখো যে একটি লম্বানু লবণাম্ব উদ্ভিদের নাম কি অর্থাৎ লবণাক্ত এলাকায় যেটা জন্মায় সেই উদ্ভিদের নাম কি তো এটা आंसर অপশন সি সুন্দরী তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় যারা দেখলে তার অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করো আর যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং আর আকর্ষণীয় ভিডিও পেতে অবশ্যই বেল আইকনটি অবশ্যই অন করে রাখবে তো আসি সকলে ভালো থেকো ধন্যবাদ